Assalamualaikum Hope you are well I am Shahida Today I am going to take your management of multilateral corporation course In our last class we have completed first chapter and we have also covered some topics of chapter 2 which is international business management Today we will discuss about some other topics of second chapter. Let's start our class. Today our first topic is World Trading System. We all aware about World Trading System. So according to our syllabus topics, let's know about World Trading System. The term wall trading system refers to the various contemporary arrangements of trading relations between countries and particularly the system of multilateral rules following two great wars and a worldwide economic depression. A wall trading system called the Amrajeta Buji Hashole, Pitivishop Desher Monte, Agdeshishat Unno Desher. বাণিজ্য যে যোগাযোগটা বাণিজ্য করার জন্য ব্যবসা করার জন্য যে যোগাযোগটা সেই যোগাযোগটা যাতে উন্নয়ন সাধন করা হয় এবং স্মুথলি যাতে তারা বিজনেস বা ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে তার জন্য কিছু রুলস রেগুলেশনস ও পলিসি ঠিক করে দেয়াটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমের কাজ এখানে যেটা বলা হচ্ছে রেফারস টু দা ভেরিয়াস কন্টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্টস অফ ট্রেডিং রিলেশনস বিটুইন কান্ট্রিজ or that we know the share mode the some of some of the issue will report depend core that are actually about the portal on a corner by a stop on a by a stop core day jet a mother do it a wall war which i'm sure by johnny first world world war among second world war a bore for a pity we don't economic depression till i have a economic depression to carry out a national world trading system to tell you what i have then next topic interest goes in the world trading system but our mother asked a world trading system in tourist shop are maps either interest grow with the can of kiki carone I can be shida a world trading system and pretty interested first one pace and scope of globalization be shy on it shut down million dollar I won't be shown a current issue of should you সৃষ্টি করে দিয়েছে তার কারণে ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমের প্রতি আসলে বিজনেসম্যানরা ইন্টারেস্টেড এটা এখন একটু এক্সপ্লেইন করি দা ওয়ার্ল্ড ইকোনমি ইজ গ্লোবালাইজিং র‍্যাপিডলি থ্রু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড দা ফ্লো অফ ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিটা কিন্তু গ্লোবালাইজেশন খুব র‍্যাপিডলি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টও অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে Revolutionary changes in transport and communications make it possible even for small manufacturers in developing countries to look for markets in countries thousands of miles away. Could be important that a cot hider, a boy blobby poly bond on touch lam the transport money joy of Babastar, a boy blobby poly bond on tie, Unashim the share cook which cook chodo manufacture their co, Chaito Kurche. যে তাদের হাজার মাইল দূরের একটা দেশ থেকেও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে বা হাজার মাইল দূরের একটা দেশের সাথে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করে তাদের ট্রেডিং সিস্টেমটা অপারেট করতে নেক্সট যে পয়েন্টটা শিফটিং ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড পলিসিস কমিউনিজমস কলাপস পেভ দ্য ওয়ে ফর গ্র্যাজুয়াল অ্যাডাপশন অফ মার্কেট ওরিয়েন্টেড পলিসিস ইন মোস্ট কান্ট্রিজ ওয়ার প্রোডাকশন অ্যান্ড ট্রেড ওয়ার ন্যাশনালি কন্ট্রোল these countries which in the past traded primarily among themselves are increasingly trading on a worldwide basis many developing countries have replaced import substitution policies with export oriented policies or that we will not they shake in the web shop and it's on a who's and regulations take they're going to protect that they should get to be to restrictions take the only show what they have to say এই দেশ একটা দেশে এই একটা বিজনেস রান করা খুব একটা প্রফিটেবল হয় না বা অনেক রেস্ট্রিকশনস থাকে যার কারণে ওই দেশের মানুষই তাদের বিজনেসটা অন্য একটা দেশে লোকেট করতে পারছে বা 
তাদের ইকোনমিক এবং ট্রেড পলিসিগুলো দিয়ে ওই দেশে তাদের বিজনেসটা শিফট করতে পারছে যেটা একমাত্র এই ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমের মাধ্যমে গ্লোবালাইজেশনের কারণে সম্ভব এটার কারণে কিন্তু এখনকার বিজনেসম্যানরা ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমের প্রতি ইন্টারেস্টেড নেক্সট পয়েন্ট গ্লোবাল সোর্সিং খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা পয়েন্ট গ্লোবাল সোর্সিং যেটাকে আমরা বলি ইনভেস্টমেন্ট যে কোনো বিজনেসের জন্য মেইন যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট এই পয়েন্টটা একটু দেখি এখন ফান্ডস ইনক্রিজিং অপটেন কম্পানেন্টস অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টস ফ্রম কান্ট্রিজ হোয়ের কস আর লোয়ার অ্যান্ড ইস্টাবলিশ প্রোডাকশান ফ্যাসিলিটিস দেয়ার অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশনের কারণে এখন প্রতিটা বিজনেস বা প্রতিটা কোম্পানি চাইলে যখন যে দেশ ইচ্ছা সেই দেশের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ফলো করে সেখানে তাদের ফ্যাক্টরি লোকেট করতে পারছে এখন দেখা গেল তাদের যে ইনক্রেডিয়াস বা কাঁচামাল ওই কাঁচামালটা যেই দেশে সবচেয়ে বেশি অ্যাভেলেবল সেই দেশে অবশ্যই কস্ট কম হবে তারা বিজনেসটা তাদের বিজনেস হেড অফিসটা লোকেট করছে এক জায়গায় তো তাদের প্রোডাক্টের ইনগ্রেডিয়েন্টস পাওয়া যাবে সহজলভ্য হবে অন্য একটা দেশে সো তারা ওই দেশ থেকে কাঁচামালটা কিনতে পারছে এবং তারা যদি চায় ওই দেশেও তাদের ফ্যাক্টরিটা লোকেট করতে পারছে যাতে তাদের কস্ট কম হচ্ছে ওখানে প্রোডাকশান ফ্যাসিলিটিও লোকেট করতে পারছে এটাও গ্লোবালাইজেশন অথবা ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমের খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস এই কারণেই বিজনেসম্যানরা এই ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমের প্রতি ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে নেক্সট যাই বেনিফিটস টু দ্য বিজনেস কমিউনিটি এই ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমটা আসলে বিজনেস কমিউনিটিকে কীভাবে বেনিফিট করে ওটা একটু দেখি গভর্নমেন্টস নেগোসিয়েট ইম্প্রুভড মার্কেট অ্যাক্সেস টু এনেবল ফার্মস টু কনভার্ট ট্রেড কনসেশনস ইন্টু ট্রেড অপরচুনিটিস অর্থাৎ যখন দেখা যায় যে একটা মার্কেট ইকোতে বা একটা ইকোনমিতে অনেক বেশি কলাপস হচ্ছে তাদের ইকোনমিক সিস্টেমটা অনেক বেশি কলাপস হচ্ছে বিজনেসম্যানরা ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে না তখন গভর্নমেন্ট এটাকে নেগোসিয়েশন করে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ঠিক করে দেয় যে তার গভর্নমেন্ট এসব রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ঠিক করে দেয় যাতে তাদের বিজনেসটা গ্রোয়িং হয় যেটা তাদের যে কোনো ফার্মকে তাদের একটা কনসেশন রেট থেকে অর্থাৎ ধসে পড়ার একটা সম্ভাবনা থেকে আরও উল্টা অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করে দেয় বিজনেস কমিউনিটিস ইন মেনি ডেভেলপিং কান্ট্রিজ হাওয়েভার আর নট এন্ট্রায়ারলি অ্যাওয়ার অফ দ্য সিস্টেমস অ্যাডভান্টেজ দ্য মেন রিজন ইজ দ্য সিস্টেমস ইমেন্স কমপ্লেক্সিটি হুইচ হ্যাজ সো ফার প্রিভেন্টেড দিস কমিউনিটিস ফ্রম টেকিং অ্যান্ড ইন্টারেস্ট ইন অ্যান্ড গেটিং অ্যাকোয়েন্টেড উইথ ইটস রুলস ইট ইজ ফর ইনস্ট্যান্স নট ওয়াইল্ডলি নোন দ্যাট দ্য লিগাল সিস্টেম নট অনলি কনফার্স বেনিফিটস অন প্রডিউসিং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড বিজনেস এন্টারপ্রাইজ but also creates rights in their favor এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে বেশিরভাগ মানে অনেক ডেভেলপিং কান্ট্রি বিজনেসম্যানরা কিন্তু এই বিজনেস কমিউনিটিস সম্পর্কে অ্যাওয়ার না এই সিস্টেমের অ্যাডভান্টেজ সম্পর্কে অ্যাওয়ার না এই বিজনেস কমিউনিটিসটা তখন এটার মেন কারণ হচ্ছে এটার কমপ্লেক্সিটিটা এই বিজনেস কমিউনিটিটা যখন অন্য দেশে বিজনেস রান করতে যায় অন্য দেশের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে যায় ওখানে অনেক কমপ্লেক্সিটি থাকে এই কমপ্লেক্সিটির কারণে সবাই এটাতে ইন্টারেস্টেড হয় না বা অনেকে এসব জানেও না তাই তারা এই বিজনেস কমিউনিটিসরা এই ধরনের ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেম থেকে হেল্প নিতে পারে না যেটা আসলে তাদের পক্ষেই অনেক সময় ফেভার করে নেক্সট টপিক বেনিফিটস টু এক্সপোর্টার্স এখানে এক্সপোর্টারদের বেনিফিটটা কি সেটা আমরা এখন জানব সিকিউরিটি অফ অ্যাক্সেস অর্থাৎ অনেকটা দেশে প্রবেশাধিকারের যে নিরাপত্তাটা সেটার কথা বলা হয়েছে এখানে বাইন্ডিং পুটিং আর সিলিং অন ট্যারিফ ইনক্রিজ প্রোভাইডস সিকিউর অ্যাক্সেস টু মার্কেটস এনাবলিং এক্সপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ টু মেক ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন প্লেস আন্ডার গ্রেটার কন্ডিশনস অফ সার্টেনটি অর্থাৎ একটা দেশে যখন আমরা এক্স বিজনেসম্যানরা এক্সপোর্ট করতে যাই তখন ওই দেশের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসে তাদের এক্সপোর্টিং সিস্টেমটার সিকিউরিটি বা সার্টেনটি দেওয়া হয় তারা এখানে প্রবেশ করলে তাদের বিজনেসটা সিকিউরিটি বা সার্টেনটি থাকবে কি না এটা এটা কনফার্ম করার মতো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসটা ওই দেশ ওই দেশের থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে সিকিউরিটি অফ অ্যাক্সেস 
অ্যাক্সেস করলে যাতে তারা কোনো রকম প্রবলেম ফেস না করে কোনো রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে না থাকে তাদের বিজনেস নিয়ে তাদের ক্যাপিটাল নিয়ে তাদের ইনভেস্টমেন্ট শেয়ার নিয়ে এরকম রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ওই কান্ট্রি ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমে ইনক্লুড করা থাকে যেটা হচ্ছে এক্সপোর্টারদের বেনিফিট নেক্সট ওয়ান স্ট্যাবিলিটি অফ অ্যাক্সেস দ্য সিস্টেম প্রোভাইডস স্ট্যাবিলিটি অফ অ্যাক্সেস টু এক্সপোর্ট মার্কেটস অ্যাজ অল কান্ট্রিজ আর রিকোয়ার্ড টু অ্যাপ্লাই দ্য ইউনিফর্ম সেট অফ রুলস ইন দ্য ভেরিয়াস এগ্রিমেন্টস দ্য কান্ট্রিজ মাস্ট এনশিওর দ্যাট দ্য রুলস টু ডিটার মাইন্ড ডিউটি অ্যাপল ভ্যালু ফর কাস্টমস পারপোসেস টু ইন্সপেক্ট প্রোডাক্টস টু এসর্টেন কনফর্মিটি টু ম্যান্ডেটরি স্ট্যান্ডার্ডস আর টু ইস্যু ইম্পোর্ট লাইসেন্সেস কনফার্ম টু প্রভিশনস অফ দ্য রিলিভেন্ট এগ্রিমেন্টস অর্থাৎ এই ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমটা কিন্তু অ্যাক্সেস অন্য দেশে অ্যাক্সেস করার ক্ষেত্রে একটা স্ট্যাবিলিটিও দেয় যখন অন্য একটা দেশে এক্সপোর্ট করার জন্য ওই দেশের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ফলো করে ওই দেশের একটা এগ্রিমেন্টে অ্যাপ্লাই করতে হয় তখন ওই এগ্রিমেন্টেই সব উল্লেখ থাকে যে তাদের অ্যাক্সেস স্ট্যাবিলিটি থাকবে যেটা বেনিফিট একটা এক্সপোর্টারদের বেনিফিট এরপর নেক্সট টপিকে যাই বেনিফিটস টু ইম্পোর্টার্স ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমটা আসলে ইম্পোর্টারদেরকে কীভাবে বেনিফিট করে এটাতে যাই এতক্ষণ আমরা জানলাম এক্সপোর্টারদেরকে কীভাবে বেনিফিট করে এই ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমটা তো এখন আমরা জানব কীভাবে ইম্পোর্টারদেরকে বেনিফিট করে ফার্স্ট ওয়ান এন্টারপ্রাইজেস অফ অ্যান্ড হ্যাভ টু ইম্পোর্ট র মেটেরিয়ালস ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস ফর এক্সপোর্ট প্রোডাকশন পারপাস অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো অন্য অন্য দেশ থেকে র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করা হতে পারে যেটা আপনাদের একটু আগে বললাম ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টস অথবা তাদের ইনগ্রেডিয়েন্টসের কোনো একটা ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টস ইম্পোর্ট করা হতে পারে অ্যান্ড সার্ভিসেস ফর এক্সপোর্ট প্রোডাকশন পারপাস এবং অন্য অন্য সার্ভিসেসগুলা তাদের ইম্পোর্ট করা হতে পারে এই এক্সপোর্ট প্রোডাকশনটার জন্য টু ফেসিলিটেট ইম্পোর্টস দ্য বেসিক রুলস রিকোয়ার্স দ্যাট ইম্পোর্টস বি অ্যালাউড ইন উইদাউট ফার্দার রেস্ট্রিকশনস আপন পেমেন্ট অফ ডিউটিস অ্যান্ড দ্যাট আউদার ন্যাশনাল রেগুলেশনস অ্যাপ্লাইড অ্যাট দ্য বর্ডার কনফার্ম টু দ্য ইউনিফর্ম রুলস লেট ডাউন বাই দ্য এগ্রিমেন্ট আর তাদের আমি তাদের এই সব নিশ্চয়তার জন্য অর্থাৎ তারা যে অন্য একটা দেশ থেকে র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করবে বা অন্য একটা অন্য একটা দেশে যে র মেটেরিয়ালস সরি অন্য একটা দেশে যে র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করবে ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টস বা সার্ভিস ইম্পোর্ট করবে এবং অন্য একটা দেশে তার থেকে এক্সপোর্ট করবে এটার একটা এগ্রিমেন্ট থাকে এবং এই এগ্রিমেন্টটা ওই দেশের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের মাধ্যমে অথেন্টিকভাবে হয়ে থাকে যেটাতে তাদের কোনো ফ্রড হওয়ার বা তারা কোনো রকম প্রতারণা শিকার হওয়ার সুযোগ থাকে না এটা হচ্ছে ইম্পোর্টারদের বেনিফিট এক্সপোর্টার্স দ্যাস হ্যাভ সাম এসিওরেন্স দ্যাট দ্য ক্যান অপটেন দেওয়ার রিকোয়ারমেন্টস উইদাউট ডিউ দ্য অ্যান্ড অ্যাট কম্পিটেটিভ কস্ট এখানে এক্সপোর্টারদের যে লাভটা আছে সেটা হচ্ছে ওই এগ্রিমেন্টে থাকে যে এক্সপোর্টাররা তাদের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী তাদের প্রোডাক্ট পাবে কোনো রকম ডিলে ছাড়া এবং একটা কম্পিটেটিভ কস্টে এটার একটা এসিওরেন্স এক্সপোর্টারদেরকে তাদের দিতে হয় ট্যারিফ বাইন্ডিং অলসো অ্যাসিওর ইম্পোর্টার্স দ্যাট দেয়ার ইম্পোর্টিং কস্ট উইল নট বি ইনক্রিজ বাই হায়ার কাস্টমস ডিউটিস আর ওই কান্ট্রির বা গভর্নমেন্টের ট্যারিফ বাইন্ডিংসে এসিওর করা হয় যে ইম্পোর্টারদের ওই প্রোডাক্টগুলি ইম্পোর্ট করার জন্য কাস্টম ডিউটি চেঞ্জ হলেও কস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না এরপর আসে আমাদের নেক্সট টপিক রাইটস অফ ডোমেস্টিক প্রডিউসার্স অ্যান্ড ইম্পোর্টার্স আসলে ডোমেস্টিক যে প্রডিউসার এবং ইম্পোর্টাররা থাকে অর্থাৎ দেশের ভেতরে যে ইম্পোর্টার এবং প্রডিউসাররা থাকে তাদের কিছু রাইটস থাকে তাদের রাইটসগুলো কি কি একটু দেখি সাম এগ্রিমেন্ট রিকোয়ার দ্য লেজিসলেশন অফ মেম্বার কান্ট্রিজ টু প্রোভাইড সার্টেন রাইটস টু ডোমেস্টিক প্রডিউসার্স অ্যান্ড ইম্পোর্টার্স গভর্নমেন্টস আর অবলাইজ টু এনফোর্স সাম অফ দিস রাইটস আন্ডার দেয়ার লিগাল সিস্টেমস in regard to other rights governments are merely asked to use their best endeavors to ensure that the parties concerned can benefit fully from them or the government domestic producer ebong importer der jonno kichu rules and regulation thik kore dey je gulor maddhome tara legal system e eta business korar right pabe 
right glue enforceable rights include those stemming from the agreement on customs violation which applies commerce to legislate that importers have a right importer ki ki right thakbe to justify declared value where customs expresses doubts about the truth or accuracy of that value to tara je product ba tara je goods ta order koreche tader seta value chara যেটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সেটা মতো সাথে ম্যাচ হচ্ছে কি না প্রোডাক্টটার ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালুর সাথে অরিজিনাল ভ্যালুটা ম্যাচ হচ্ছে কি না সেই অ্যাকুরেসিটা বা সেই ট্রুথটা জাস্টিফাই করার রাইট অবশ্যই তাদের থাকে ট্রু রিকোয়ার কাস্টমস টু গিভ দ্য আমি রাইটিং ইটস রিজন ফর রিজেক্টিং দ্য ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালু সো দ্যাট দ্য ক্যান অ্যাপিল টু হায়ার অথরিটি টু অ্যাগেনস্ট দ্য ডিসিশন অর্থাৎ যদি তাদের ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালুটা তারা না পায় সেক্ষেত্রে কেন তারা পায়নি বা কেন ডিক্লেয়ার ভ্যালুটা রিজেক্ট করা হয়েছে তার রিজন তাদেরকে দেখাতে হবে যাতে তারা হায়ার অথরিটিতে অথরিটিতে এটার অ্যাগেনস্ট ডিসিশন নিতে পারে এরকম নিচে আরও অনেক কিছু অনেকগুলোই আছে রাইটস অফ ডোমেস্টিক প্রডিউস অ্যান্ড কম ইম্পোর্টার্স এগুলো একটু দেখে নেবেন আপনারা এগুলো মোটামুটি এখন আমি আপনাদেরকে এতক্ষণ ধরে যেসব কথা বলেছি এগুলোর সাথে রিলেটেড রাইটস অফ ডোমেস্টিক প্রডিউস অ্যান্ড ইম্পোর্টার্সের নিচের পয়েন্টগুলো একটু দেখে নেবেন আপনারা এরপরে আমি যাই নেক্সট টপিক রাইটস অফ এক্সপোর্টার্স এক্সপোর্টারের রাইট কি থাকে এখানে অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য রাইটস হুইজ দ্য এগ্রিমেন্টস ক্রিয়েট ইন ফেভার অফ এক্সপোর্টার্স ইজ দ্য রাইট টু গিভ এভিডেন্স ফর দ্য লেভি অফ অ্যান্টি ডাম্পিং অর কাউন্টার বেলিং ডিউটিস ডিউরিং ইনভেস্টার্স ইন ইম্পোর্টিং কান্ট্রিজ এক্সপোর্টারদেরকে কিন্তু অনেকগুলো রাইটস দেয় গভর্নমেন্ট এই রাইটসগুলোর মধ্যে কী কী আছে যখন ইম্পোর্টিং কান্ট্রির সাথে এক্সপোর্ট আর যে কান্ট্রি থেকে অন্যটা দেশে এক্সপোর্ট করবে ওই কান্ট্রিটাকে বলা হচ্ছে ইম্পোর্টিং কান্ট্রিস ওই ইম্পোর্টিং কান্ট্রিসে যেত এক্সপোর্টারদেরকে ডিউটিসের ক্ষেত্রে ট্যারিফসের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের ক্ষেত্রে যাতে তাদেরকে কনসিডার করা হয় তাদেরকে কিছুটা শিথিলতা দেওয়া হয় এই প্রোডাক্টগুলো এক্সপোর্ট করার প্রতি কারণ এতে গভর্নমেন্টেরই লাভ গভর্নমেন্টেরই ইকোনমিক্যালি বেনিফিট পাচ্ছে নেক্সট ওয়ান হোয়েন দ্য অথরিটিস ইন ইম্পোর্টিং কান্ট্রিজ ফেল টু অনার দেয়ার রাইটস এক্সপোর্টার্স ক্যান নট অ্যাপ্রোচ দ্যাম ডিরেক্টলি ফর ডিভ্রেস এক্সপোর্টার্স মাস্ট টেক দ্য ম্যাটার আপ উইথ দেয়ার ওন গভর্নমেন্ট হুইচ মে পার্সিউ দ্য ইস্যু ভ্যালিটোরিয়ালি উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য ইম্পোর্টিং কান্ট্রি ইফ নেসেসারি আ গভর্নমেন্ট ক্যান রেইস ইস্যু আন্ডার ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন প্রসিডিউরস ফর ডিসপিউট সেটেলমেন্ট যখন একটা ইম্পোর্টিং কান্ট্রিসের কর্তৃপক্ষ বা বিজনেসম্যানরা তাদের রাইটটা পেতে ব্যর্থ হয় তখন কি হয় তখন কিন্তু এক্সপোর্টার্স তাদেরকে ডিরেক্টলি অ্যাপ্রোচ করতে পারে না তখন তাদেরকে গভর্নমেন্টের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে ডিসকাস করতে হয় অথবা গভর্নমেন্টের অথরিটিসের অথরিটিসের মাধ্যমে এটি ইস্যুটা নিয়ে সলিউশনে যেতে হয় তখন গভর্নমেন্ট তাদের এই ইস্যুটা সলভ করার জন্য গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্ট অথরিটিস ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের আন্ডারে এই প্রবলেমটা সলভ করে যেটাকে বলা হচ্ছে ডিসপিউট সেটেলমেন্ট মোটামুটি এগুলাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সিস্টেমের কাজ বেনিফিট ওয়ার্ল্ড ট্রেড সিস্টেম যেসব অথরিটি থাকবে তাদের রাইটস আজকে পর্যন্তই নেক্সট ক্লাস আপনাদের পরবর্তী টপিক নিয়ে আলোচনা হবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে স্টে সেফ স্টে হোম থ্যাংক ইউ